Cho em à Anh khỏe không Em đã về lại thành phố rồi Em gọi cho anh không được Anh gọi lại cho em nha Xem. <cười> Đồng quân Nhờ anh chăm sóc y thảo giùm tôi Ý anh là sao? Anh muốn tôi giúp đỡ cô ấy trở thành một ngôi sao điện ảnh à? Thành sao không phải là mục đích Cái chính là cuộc sống và sự nghiệp của Y Thảo Anh muốn gì? Sau khi hợp đồng của tôi với Nam Capital kết thúc Thì tôi sẽ rời khỏi Việt Nam Vậy còn Y Thảo? Còn hãng phim của tôi? Chiếc nhẫn này Là dành cho Y Thảo Nhưng giờ đây Tôi không thể trao cho cô ấy được Tôi muốn bỏ đi Nhưng không thể Và tôi nghĩ đến anh Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy Em. Anh bắt đầu làm tôi rối rồi đó Có chuyện gì vậy Nói cho tôi biết đi Đây là bí mật Liên quan đến cuộc sống riêng của gia đình Y Thảo Nên tôi không thể nói được Liên quan đến thân thế của Y Thảo chứ gì Anh cũng biết chuyện đó nữa hả Tôi còn biết những chuyện Mà đến Y Thảo còn không biết nữa kìa Y Thảo là em gái của tôi Tôi không muốn Làm cô ấy bị tổn thương à, Anh Quang lắm Anh nói là sẽ cùng với Y Thảo về nhà của cổ Vậy Tôi đã lặng lặng ra về
anh hãy cứ coi đây là một tai nạn mà anh vô tình gặp phải thời gian tôi sẽ xóa nhà hết mọi thứ anh phải đối diện và lấy công việc làm niềm vui đi <cười> hãy ở lại đây với tôi chúng ta cùng gây dựng sự nghiệp anh hiểu ý tôi nói chứ cha ngày mai anh phải quay xuống anh nên về nghỉ ngơi đi tôi về anh làm được mà phải không sao anh quân uhm. điện thoại của anh sao gọi hoài không được vậy anh vừa mới tới gặp cho em hả em tới đây làm gì không phải là ngày mai có được quay sao anh đã nói với em rồi phim này mà không thành công là cho em mất hết đó đi về chuẩn bị cho không đợi ngày mai quay đi không phải đâu bảo ngọc Phát hiện ra người đàn ông mà mình yêu Đã giết chết ba mẹ mình Cô ấy muốn giết chết người đàn ông đó Còn bây giờ em muốn biết là Còn bây giờ Em cũng phải hận xem Và muốn giết chết cho em ý như vậy à, Anh đùa với em hả Anh không đùa Thảo à Chị sẽ không cưới em đâu Anh nói gì vậy Em bỏ cái ý định đi cùng xem đi Anh Quân à Có phải Anh không muốn em gặp cho em Anh không muốn em và cho em nói chuyện với nhau Là để em có được cảm nhận như nhân vật Bảo Ngọc Ghét người mình yêu như thế nào vì vậy anh mới nói với em những lời như thế này đúng không Đi Thảo à. <cười> Em biết rồi Thôi chuyện không với em nghĩ đâu Lên xe đi Anh đưa em về Nhanh lên Bé quá à. Thảo Hai đứa mình đi kiếm gì ăn đi Chị thở của Trinh mà Alo Cái gì Thì lại nữa hả Sao thì lại hoài vậy trời Thảo Thảo có chuyện gì hả Không có gì đâu Từ khi về nhà xuống đến giờ Mà cứ đò ra Chẳng lẽ hôm đó đến giờ Anh không gọi điện cho Thảo hả Đó Tự nhiên kể cho anh nghe quá khứ của cô Thảo chi không biết Thì sớm muộn gì anh cũng phải biết mà Nghĩ lại, cho dù bây giờ Thảo là một diễn viên Nhưng Thảo không có một thân thế tốt Không học trường tiếng tâm Còn anh ta thì tốt nghiệp Harvard Giàu có Thảo không có xứng với ảnh đâu Anh không phải là loại người như vậy đâu Rõ ràng là vậy mà Không phải gì mà không phải Đó, tới giờ có gọi cuộc điện thoại nào đâu Đã nói là không phải mà Phải chi á Thảo nói gia đình Thảo có rất nhiều đất đai ở Bảo Lộc 
và sự đồn đãi về cô Thảo là không đúng Thôi sự thật Thôi đừng có nói nữa Thì Trinh chỉ muốn khuyên Thảo thôi Trinh nghĩ quan hệ giữa Thảo á Với ảnh đó Là hết rồi Người như vậy á Không có cần đâu Tôi thấy phim này có thể thu hút số đông khán giả không vậy? Có chứ Em rất tin tưởng vào đông quân Tôi thật không Tôi ủng hộ cậu ta vì cậu ta sẵn sàng nhận y thảo Nhưng tôi không nghĩ phim này sẽ thành công Mặc dù Chem rất là kén chọn Nhưng mà bên Nam Capital á Họ đã đầu tư tiền bạc của mình vào đó Cái nhìn của anh ta càng ngày càng kém Có lẽ anh ta mới về nước nên không biết thị trường phim Việt Nam Đó là gì? Cậu cũng không biết phải không? Đạo diễn thành công trong việc thu hút khán giả ở phim thứ nhất Thường gặp thất bại ở phim thứ hai Nhưng mà quy luật đó ở đâu ra? Nè, tôi đã làm trong ngành này hơn 20 năm rồi Luôn là như vậy Đặc biệt khi diễn viên chính của hai phim đều là nữ hết ừ. Vậy thì chúng ta phải làm sao? À, không nên quá hy vọng vào phim định mệnh Mình nên dở một chút thủ đoạn quảng cáo Cho bộ phim trước khi công chiếu để thu hút khán giả <cười> Là thủ đoạn nữa Nếu phương án này có kết quả tốt Chúng ta sẽ vui vẻ nhận y thảo Bên tổ kế hoạch họ cũng cho rằng Y thảo thích hợp với phim truyền hình hơn là phim điện ảnh Đúng vậy nếu Y Thảo xuất hiện trên truyền hình Trong vai trò là con gái của Thúy Giang tội nghiệp Thì chắc chắn sẽ có được các bà nội trợ ủng hộ rất cao Nếu bây giờ mình trước lộ chuyện Thúy Giang còn sống Và đang sống trong nước thì sao? <cười> chuyện đó chỉ làm cho Tường Phượng nói giận thôi Đối với Y Thảo thì không có lợi gì hết Nên công bố đúng thời điểm thích hợp Nè, cô kia Cô có nghe tôi nói gì không Tôi kêu cô hát một bài mà Sao cô phớt lời lời tôi vậy Cắt, tốt lắm Mọi người chuẩn bị cánh sao đi Chuẩn bị phần đoạn kế tiếp đi em à, Chào dạ. anh Chào anh ba <cười> Mình qua chỗ có gì qua đi Dạ Dì qua Dạ Phóng viên tới rồi nè Tranh thủ trả lời phỏng vấn chút đi Chào, Chào anh Cô lúc nào cũng xinh đẹp hết Cảm ơn anh Mời anh ngồi ạ à. à, Hay là chụp một tấm hình trước đi ừ, Chụp ở đây luôn ừ. hả Chụp tấm ảnh lấy piano làm nền trước dạ. đi hả? Hay là hai người cũng đứng vào đi Chụp tôi luôn hả <cười> Phải sửa tư thế lại chút xíu <cười> Rồi Rồi Chuẩn bị nè Rồi Hai Hai Ba Cho em xin một tấm đó nha Anh Quân Anh chỉ giùm em chỗ này coi Em phải diễn sao đây Nghe cảnh này nè Xe dơ quá Thiết kế ơi Tao giúp anh chiếc xe đi Thảo Em sao vậy Mình vẫn còn thời gian đúng không anh ừ. Cảnh của em để sao nha Ừ ừ
anh đừng giận em nữa Bố em làm anh bực mình lắm sao Em trẻ con quá phải không Em à. Anh làm gì vậy Chỉ còn 10 phút nữa là tới cảnh quay của em Trong cảnh này em phải đối mặt với kẻ để giết chết ba mẹ mình Em nghĩ rằng em có thể diễn được Với bộ mặt như vậy à Em biết em làm gì mà Anh trả lại cho em đi Anh tịch thu cái điện thoại này Chừng nào em quay xong cho ừ. anh trả lại Nhưng mà Cắt Đi Thảo Em đi cái gì vậy Em phải đi đúng đường chứ Đi vậy làm sao mới lấy hình Vậy nè Em xin em lỗi vô đây, Rồi em đi thẳng đến chỗ Du Bình Như vậy anh mới lấy được hình ha Tất cả chuẩn bị Rồi phân đồng chính lần hai Diễn à, Em Cắt Đi Thảo Em tập trung vô coi Em làm cái gì vậy? Hả? Đây là Hoàng Khang Người giết chết cha mẹ em Lừa dối em suốt hai năm qua Biết chưa? Em biết rồi Diễn lại hả anh? Làm lại đi Tất cả chuẩn bị Rồi phân động chính lần ba Diễn Xin lỗi mọi người Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây đi Em sao vậy Tập trung vô đi Em biết là ba mẹ đã gặp anh Thứ bảy tuần này là sinh nhật ba Anh ghé nhà chơi nha Em đi đâu vậy Điện thoại cũng không bắt Sao anh tới đây Y Thảo Em còn phải tập trung để phim định mệnh được thành công Rất nhiều người trông chờ cho em Em có biết không Em cần phải vượt qua giai đoạn này 
Muốn làm diễn viên không thể tùy hứng được Lúc muốn khóc có thể cười Lúc muốn cười có thể khóc Nếu như bỏ qua cơ hội này Làm sao có thể thành công được ừ. Em không muốn làm anh và mọi người thất vọng Nhưng em không biết phải làm sao để tập trung được Em cần phải đi đến một nơi Anh Quân à Buông em ra Anh Quân Anh đem tới đây làm gì vậy Buông ra Em sợ cái gì chứ Từ lúc nào em trở thành một người luôn sợ hãi Giờ mau chạy nước mắt gì Anh có trong đó không vậy Anh không biết Muốn biết thì vô trong đi À. Chị, anh đang ở đây phải không? Anh đừng đùa nữa có được không? Anh ra đây đi, anh ra đi mà. Y Thảo Người đàn ông mà em yêu thương Đã đi mất rồi Em hãy quên anh ta đi Có được không Anh đưa em tới đây Là vì anh muốn chứng kiến cảnh em như thế này phải không Y Thảo Em đừng có như vậy nữa có được không Anh thật là tàn nhẫn Tôi ghét anh Em ghét anh lắm phải không Em hận anh lắm phải không Vậy thì giết anh đi Hận anh đi Hận anh như hận nhân vật Hoàng Khang Để giết chết cho mẹ em vậy đó Tôi ghét anh tôi hận anh Quy Thảo Xin lỗi Em tới trễ ừ. Em cố gắng tập trung cho gia diễn nha Em đi thay phục trang đi Anh Thảo Dạ Báo một người chuẩn bị đi Dạ Rồi Anh đang chuẩn bị nha 
xong hết rồi anh rồi bắt đầu chính lần một bảy chín Em ghét anh lắm rồi Em hận anh lắm rồi Vậy thì giết anh đi Hận anh đi Hận anh như hận nhân vật hoàng hang Giết chết cho mẹ vậy đó Tôi ghét anh, tôi hận anh Chắc, tốt lắm Ô, oh, quá wow, hay Tốt lắm <cười> Nhớ là chơi là chung nha Thu là chung chứ không được quỳnh nha Rồi À Hai Ba hai ba um hai ba hai ba hai ba thua hai người có vẻ thân mật quá bộ định tạo sự cân đan tình cảm trước khi phim công chiếu hả em thì em cũng muốn như vậy chứ nhưng vì qua đâu có chịu cho nên em cũng đành chịu thôi nữa sẽ có cảnh quay đánh nhau Em là người đỡ đòn cho anh đó Nếu không gọi là yêu Thì gọi là gì Đó Nhiều qua có thể vì dân vật Mà chấp nhận yêu một người chết nữa kìa Cậu đừng có suy nghĩ lệch lạc như vậy uhm, Đó chỉ là phim thôi anh à Còn em thì em muốn ở ngoài đời kìa Sao Chịu không <cười> <cười> Thôi Hai người đi chỉnh trang đi ừ, dạ. dạ Tất cả chuẩn bị <cười> Như anh, như anh à, như anh, như anh, như anh à, có ai không, có ai không, giúp dùm tôi với Rồi, như anh, Đã. em tỉnh lên Quân đi Quân Tết <cười> 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 Rồi sao, tốt lắm Rồi, mọi người chuẩn bị cảnh tiếp theo đi Rồi, để em mang cho, để em mang cho Không, hôm nay lịch quay xong rồi Ủa, anh hai về chưa? Ok, chị về liền Thôi nha Về qua, ừ? để anh đi em về Thôi, không có cần đâu <cười> Sao vậy? Hoàng Trung và Diệu Hoa có một cuộc hẹn bí mật sau khi quay phim Em không muốn thấy tiếp này trên báo đâu Thôi, em đi trước nha À, Diệu Hoa Em nghĩ thế nào vậy anh? Em không quan tâm Điều em quan tâm á là khán giả nghĩ sao về em là được rồi ừ, Em thích kiểu người đàn ông như thế nào? <cười> là kiểu đàn ông lấy cớ công việc để tán gái đó à, Nếu như khi nào em thay đổi suy nghĩ Hãy gọi cho anh, anh đi trước nha
Anh đưa tôi số điện thoại của Hoàng Lâm Nếu chưa tới tìm em sao Anh đừng bắt tôi chờ tới bao lâu nữa Cứ chờ đi Nên nói là nó sẽ tới mà Cho tôi số điện thoại của nó đi Tôi sẽ gọi cho nó mà Em chờ đi Đừng có nóng này Không tốt đâu Số điện thoại của con trai tôi Mà tôi cũng không được biết sao Em hãy ráng chờ đi Nó nói nó đến thì nó sẽ đến Chắc chắn sẽ đến nhưng lỡ nó làm mất địa chỉ của tôi thì sao? Cho tôi số điện thoại đi. Alo? Alo? Em con đang trông con lắm Chắc con bận lắm hả Con bận Con bận như vậy Đáng lẽ vừa qua không nên gọi cho con Bà Bà hãy nói với hai em của con Con xin lỗi vì con không tới được Con không tới được Hay là con không muốn tới Không muốn tới Thật lòng là con không muốn tới Thôi được Con không tới nhà ba cũng không sao nhưng nhà mẹ ruột của con Thì con phải tới Mẹ con đang chờ con đó Con sẽ đi thăm mẹ Chào ba Là Hoàng Lâm phải không Là con phải không Mẹ Đúng là con đây mà Mẹ xin lỗi Mẹ có lỗi với con nhiều lắm Hãy tha lỗi cho mẹ nha Mẹ đừng khóc mà Con trai của mẹ Con hận mẹ lắm phải không Không Con không hận mẹ Cô còn tưởng mẹ sống rất là hạnh phúc nữa Con đã lớn lắm rồi Mẹ mừng lắm Từ nay mẹ phải sống hạnh phúc nha mẹ Con uống nước đi Dạ cảm ơn mẹ Con phải về Mỹ sao
hợp đồng của con với công ty đó sắp hết hạn nếu con không thể gia hạn được hợp đồng thì con phải về lại bên đó không có cách nào ở lại đây được sao mẹ sống vui vẻ ở đây là con yên tâm rồi có con rồi giờ lại không có con mẹ làm sao mà vui được trước đây mẹ cũng đã từng sống mà không có con rồi mà nhưng bây giờ khác vì mẹ biết con vẫn còn sống mẹ à mọi chuyện từ giờ sẽ tốt thôi à con định chừng nào thì lập gia đình ai con muốn trở về mỹ để kết hôn với con gái mỹ Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này Mẹ hai ở lại đây với cậu Để tình dự Gia đình của cậu đối xử với mẹ rất tốt phải không? Ừ. Từ giờ trở đi Mẹ sẽ hạnh phúc Cái nhạc gì đấy, biết Anh, anh là Hoàng Long Anh Anh là Hoàng Long hả Sao đứa đứng đây vậy Bà cho anh đi chỉ Thôi vậy thiệt rồi Anh hãy Em tìm gì vậy Nói cho chị biết Em muốn tìm gì đi Em tìm cái chìa khóa Chìa khóa là chìa khóa gì Chìa khóa là chìa khóa chứ chìa khóa gì Chị không thấy cái chìa khóa nào hết À Chị thấy có một cái hộp nhỏ Ở ngoài phòng khách đó Đúng rồi Là nó đó Chị để nó ở đâu à, Chị để nó ngăn kéo bên này nè Em đi Sài Gòn một chuyến nha Thưa cô Nghe nói hôm nay phóng viên thành trung Có cuộc phỏng vấn với y Thảo về Thứ Giang à Cái gì <cười> Chào mọi người Chào anh 
tôi tưởng bà ấy đã chết ở Mỹ vì nghiện rượu rồi chứ Tôi á, tôi nghe là bà ấy nghiện rượu và sau đó tự sát Lý do gì một cuộc hôn nhân sau cô bà bị đổ dở vậy? À, chắc là có lý do gì khác đó Phi Giang đã tới hôn một lần hai lần vậy Tôi cũng không biết chắc nữa Mà tôi cũng không biết chồng bà ta là người Mỹ hay gì chiều được Nhưng mà quan hệ giữa bà Thúy Giang và diễn viên Y Thảo là sao ta? Tôi nghe nói Thúy Giang chính là mẹ ruột của Y Thảo Thiệt không? Thiệt mà Ừ đúng rồi đó, tôi nghe nói như vậy á Có chuyện đó à? <cười>